আমরা সত্যের মুখোমুখি আসসালামু আলাইকুম সিটিজি ক্রাফট টিভি সংবাদে স্বাগত সাথে আছে আমি মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম এবং আমি আবু রায়হান শুরুতে সংবাদ শিরোনাম বিদেশীরা বাংলাদেশ থেকে বছরে নিয়ে যাচ্ছে 26400 কোটি টাকা টিআইবি গাজীপুরের ভাওয়াল মির্জাপুরের রাস্তার কাজ উদ্বোধন করলেন কাউন্সিলর মোশারফ ঢাকা শহর দূষিত বাতাসের তালিকায় অবস্থান পঞ্চম নিখোজ সাবির সন্ধান চায় যারা হায়াত রাজস্থলিত জোন কমান্ডার্স কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত এতগুলো শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশীরা বছরে 12000 কোটি টাকার কর ফাঁকি দেয় বলে জানিয়েছে টিআইবি সংস্থাটি বলছে বাংলাদেশে ন্যূনতম 250000 বিদেশি শ্রমিক কর্মরত আছে যারা বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর 26400 কোটি টাকা নিয়ে যাচ্ছে বিস্তারিত সিটিজি ক্রাইম টিভি টেক্স রিপোর্টে বাংলাদেশে বিদেশীদের কর্মসংস্থান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় শীর্ষক টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদনে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে আজ বুধবার রাজধানীর মাইডাস সেন্টারে প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ডক্টর ইক্তেখারুজ জামান 2018 সালের এপ্রিল থেকে 2019 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে এই গবেষণা করা হয়েছে এতে বলা হয় তৈরি পোশাক খাতে সবচেয়ে বেশি দেশি বিদেশি শ্রমিক রয়েছে এর মধ্যে ভারতের শ্রমিকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এরপর শ্রীলঙ্কা ও চীন সহ চুয়াল্লিশটি দেশের শ্রমিক রয়েছেন প্রতি বছর বাংলাদেশের ট্যুরিস্ট বিষয়ে আসা বিদেশিদের একটা বড় অংশ অবৈধভাবে কাজ করে এরাই মূলত অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িত বিশ্বের দূষিত বাতাসের শহরের তালিকায় পাঁচ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম অবস্থানে এসেছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা বিস্তারিত ডেক্স রিপোর্টে সকাল দশটা তেইশ মিনিটে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্সের একিউআই ঢাকার স্কোর ছিল একশো উনাশি যার অর্থ এই শহরের বাতাসের মান অস্বাস্থ্যকর প্রতিদিনের ন্যায় বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা একিউআই সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটুকু নির্মল বা দূষিত সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয় এবং তাদের জন্য কোন ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকি হতে পারে তা জানায় ভারতের দিল্লি পাকিস্তানের লাহোর চীনের উহান এবং নেপালের কাঠমুণ্ড যথাক্রমে তিনশো পঁয়ত্রিশ একশো তিরানব্বই একশো তিরানব্বই এবং একশো তিরানব্বই একিউআই স্কোর নিয়ে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ খারাপ স্থানে রয়েছে যখন একিউআই স্কোয়ার একশো একান্ন থেকে দুশো এর মধ্যে হয় তখন শিশু প্রাপ্তবয়স্ক এবং শ্বাসকষ্টজনিত রোগীদের বাহিরেও তাদের কার্যক্রম সীমিত রাখার পরামর্শ দেওয়া হয় একিউআই স্কোয়ার দুশো এক থেকে তিনশো হলে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়তে পারে নগরবাসী কিন্তু তিনশো এক থেকে পাঁচশো বা তার বেশি হলে বাতাসের মান ঝুঁকিপূর্ণ মনে করা হয় এ অবস্থায় নগরী স্বাস্থ্য সতর্ক বার্তা সহ জৌলি অবস্থার মুখোমুখি হতে পারে একিউআই সূচকে পঞ্চাশটির নিচে স্কোর থাকা ভালো একিউআই সূচকে পঞ্চাশের নিচে স্কোর থাকা অর্থাৎ হল বাতাসের ভালো মান সূচকে একান্ন থেকে একশো স্কোরের মধ্যে থাকলে বাতাসের মান গ্রহণযোগ্য বলে ধরে নেওয়া হয় মাত্রাতিক্ত মানুষের বসবাসের নগরী ঢাকা দীর্ঘদিন ধরেই বাতাসের দূষণের মার্তার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে বর্ষাকালে কিছুটা উন্নতি হতে দেখা গেলেও গ্রীষ্ম এবং শীতকালে শহরটিতে বায়ু দূষণের মাত্রা বেরিয়ে যায় গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র অ্যাডভোকেট আলহাব জাহাঙ্গীর আলম এর নির্দেশে সিটির শেষ থেকে মির্জাপুর পর্যন্ত রাস্তার কাজ বুধবার শুভ উদ্বোধন করেন বাইশনগ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফজলুল হক মুসল্লি চেয়ারম্যান মির্জাপুর ইউনিয়ন বিস্তারিত বিশেষ প্রতিনিধি রাসেল শেখের পাঠানো ভিডিও চিত্রে উদ্বোধন শেষে বাইশনগ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোশারফ হোসেন বলেন দীর্ঘ জল্পনা কল্পনার পর অবশেষে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র সাহেব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যেহেতু ভাওয়াল মির্জাপুর রাস্তাটির মাঝখান দিয়ে রাস্তা খনন করে গাজীপুর সিটি ড্রেন তৈরি করেছেন সেজন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র মহোদয় রাস্তা তৈরি করে দিবেন বলে ঘোষণা দেন অবশেষে মাননীয় মেয়র মহোদয়ের অনুমতি কর্মে এই রাস্তাটি উদ্বোধন করি এবং রাস্তাটি আঠারো ফিট পাশ হবে পিচ ঢালাই এর মধ্য দিয়ে সংস্কার করা হবে রাস্তাটি হয়ে গেলে বাংলা বাজার থেকে মির্জাপুর যাওয়া আসার কোনো সমস্যা থাকবে না পরে তিনি জনসাধারণের কাছে অনুরোধ করেন আপনারা রাস্তার কাজে সহযোগিতা করে একটি সুন্দর রাস্তা তৈরিতে ভূমিকা রাখবেন এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সুলতান মাহমুদ সচিব বাইশনগ ওয়ার্ড 
জুয়েল হাকিম শাহ আলম বিল্লাল মাস্টার সত্তার রুকন সহ আরও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বিয়ের সাত মাসের মাথায় স্বামীকে খুঁজে পাচ্ছেন না চারা হায়াত দুই ফেব্রুয়ারি কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আর ঘরে ফেরেনি তার স্বামী মানস মণ্ডল বিস্তারিত সিটিজি ক্রাইম টিভির ডেস্ক রিপোর্টে আমার স্বামী দুই তারিখ থেকে মিসিং আজকে পাঁচ তারিখ তিন দিন হয়ে গেছে ওর কোনো খোঁজ খবর পাইতেছি না আমি থানায় একটা রিপোর্ট করছি কোতোয়ালি থানায় আত্মীয় স্বজন ওর মাহাজন সবার কাছে যোগাযোগ করছি কোথা থেকে কোনো সন্ধান পাইতেছি না আমি আইনের আশ্রয় নিছি আমি চাই আইনের লোক জন দেশের জনগণ আপনারা যারা আসছেন সবাই আমাকে সহযোগিতা করেন আমি যেন আমার স্বামীকে খুঁজা পাই আমি যেন তার কোনো তার সন্ধান পাই আমি যে কোনো মানে একটা তার ইনফরমেশন পাই সে কোথায় আছে আমি যেন তার পাই রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলার চেয়ারম্যান উবাস মারমার কার্যালয়ে কাপ্তাই তেইশ বেঙ্গল রেজিমেন্টের উদ্যোগে আয়োজিত জোন কমান্ডার্স ফুটবল টুর্নামেন্টের পরিচালনায় কাপ্তাই জোন তেইশ বেঙ্গলের উপ অধিনায়ক মেজার ইয়াসির এর নেতৃত্বে বুধবার এক প্রাণবন্ত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় রাজস্থলী প্রতিনিধির পাঠানো ভিডিও ও তথ্যচিত্রে বিস্তারিত উক্ত অনুষ্ঠানে উপ অধিনায়ক মেজর ইয়াসির বলেন সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে এবং সম্প্রীতি বন্ধনের মধ্য দিয়ে জোন কমান্ডার ফুটবল টুর্নামেন্ট যাতে সম্পন্ন হয় সকলে সার্বিক সহযোগিতা করবেন যাতে এ রাজস্থলীতে শান্তি অর্পিত হয় আগামী আট তারিখ তাই তং পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হবে মত বিনিময় সবাই অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজস্থলী সাত জোন কমান্ডার ক্যাপ্টেন নাজমুস সাকিব উপজেলা চেয়ারম্যান উবাস মারমা ভাইস চেয়ারম্যান ওয়ানু সিং মারমা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান উসিন মারমা এস আই শাহ আলম সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান মেম্বার থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পুসিংমং মারমা লংবতী ত্রিপুরা উপস্থিত ছিলেন এই দিনে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সূচনা করা হবে এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী সংবাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ